Luciana, abito a Formellino e adesso vi farò la pasta, la minestra scianteda con il pesto di portulaca. Luciana lives just outside Faenza. She has always loved wild herbs and now lectures about them at the University for Senior Citizens. Questo qua è il mio orto e io mangio da di qui, un orto un po' particolare perché qui le piante vanno a seme, nascono da sole e in momenti diversi io ho sempre erbe perché sono erbe spontanee, perciò sono sempre fornita. Adesso ci sono i fiori della malva che sono ottimi, le capsule, queste che sono ottime anche queste da mangiare, per la piantagine, plantago lanceolata. Se vuoi assaggiare senti... Sa di fungo che è una cosa indescrivibile. Today, Luciana is showing us how to use a common weed called purslin. Questa è la portulaca che è quello che useremo oggi per fare il pesto. Arriva da adesso in avanti fino a ottobre, poi dopo non c'è più. La sfoglia che ho preparato un po' di tempo fa perché si deve asciugare molto bene, quasi secca, non completamente secca però, perché è da rompere con le mani, per quello scianteda. To make the dough, Luciana uses zero flour. She prefers to use heritage wheat varieties. This is 180 grams with two medium eggs. She scrambles them before mixing in the flour to form a dough. How pliable or stiff the dough is varies from cook to cook. Che poi in Romagna ci sono due sistemi, c'è chi la fa bella sostenuta, in effetti mia mamma era una di quelle che aveva una forza dell'altro mondo. E invece c'è chi mia suocera, bravissima, ma la faceva morbida ed è molto più veloce da tirare, tutto un altro. Sono due sfoglie diverse. Luciana likes it not too hard and not too soft. Così, questo è già pronto, se no sto qui fino a domattina. Ecco, si riposa mezz'ora. While the dough rests for half an hour, Luciana makes the pesto with the purslin. Vale, adesso preparo il pesto. Vado a lavare la portulacca. Adesso tolgo la radice. If the herb is invasive in your garden, it's okay to harvest it with roots. Luciana removes these and uses just the leaves. She gives the leaves a good rinse as they are ground-hugging plants. Il gambo, se uno vuole, lo può fare sotto ceto ed è anche molto buono. Purslane can be used in several ways. In questo caso si usano questi cimettini così piccoli che dopo diventa grande e allora ecco voilà Luciana says the herb is best served with boiled potatoes e sono anche molto buoni Luciana spins the herbs dry allora io ho adottato il sistema di usare il frullino quello a mano perché eh, non scalda Il pes I pesti se si scaldano li rovini perché si sapore erbaceo e qui questo qui così non scalda il pesto. Sono tornata ai vecchi sistemi. Lo stagliuzzo prima un po' perché le do un aiuto. Voilà. Poi foglie di portulac. She's using a hand-pulled food chopper because she thinks it bruises the leaves less than a pestle and mortar. This is around 100 grams of walnuts.
Okay. Luciana adds a pinch of coarse salt. Freshly ground black pepper and a squeeze of lemon juice. The oil is from the nearby village of Brizighella, which is well known for its good quality olives. This is my olio, which is the variety nostrano di Brizighella. She minces the leaves, then she adds a couple of tablespoons of parmesan. Poi così è tutto bello green. Mi piace usare questo frullino perché eh, non uso corrente. Faccio ginnastica e non, e non ossido il pesto. Mi sembra poco. She gives everything a final juge. Once the ingredients have formed a crunchy paste, Luciana uses a garlic crusher to add a very small amount of garlic. She calls it a shade. Poco, poco, poco. Proprio l'ombra. Neanche la metà. Poi dipende. Vabbè. Io direi che ci siamo. Ok. Ma noi ci siamo. Vabbè. She puts water onto the boil while she rolls out the pasta. Luciana turns her sfoglia frequently to ensure it's an even thickness. Luciana's rolling pin came with the house when she bought it over 50 years ago. A 50 anni, non sono per dare 52. E di ciglie? Sì, perché non si è rovinato per niente. Keeping the pasta draped over the edge of the board helps to anchor and stretch it. Granddaughter Emma is home from school and wants to help. Vieni. Ecco, mi nonna. Vieni. Vai, 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 tirata. Vai, prendila da lì, tiratela dietro. Guarda lì, fallo bene. Prendila su, ecco, sì, a ti spingi forte con le manine, ecco, col palmo della mano, vai. Ok. Tu? Vado. Ecco, te lo do. Vai, spingi. Ecco, allora, allora, io direi che siamo a posto, vuole. Oh. Voilà. Ma. Bo. Venduto. The sfoglia has to dry out for two hours. So Luciana has already made this one. Allora, questa è rimasta qui per un due ore a seccare e si fa così. Semplicemente lei si strappa da sola. And now for the fun bit. Luciana and Emma crack the pasta into irregular but bite-sized pieces. Vieni Emma, guarda, fai così, basta che tu prendi su, guarda, vedi, ti si rompe le mani, guarda. Minestra schiantera is dialect and difficult to say. Minestra schiantera, minestra schiantera. Aiuto, come si dice? La minestra schiantera. Minestra schiantera. Sveglia. Minestra is a local term for pasta, and schiantera means broken into pieces. Ma si rompe in mano! Si rompe in mano, bravo! Vedi? Pronto? Eh? Ah, vedi qua, forse si è seccato un pelo troppo. No, no, posso farvi la tua assistente nei prossimi minuti? Sì? Ale, adesso lo mettiamo nell'acqua che bolle. Luciana drops the pasta into boiling salted water. Facciamo così e così, guarda. Stai lontano, ma se non arrivano. Ecco. Pronto. She gives it a good stir to stop the bits from sticking. Ah, 
She spreads a couple of spoons of the pesto across her platter Voila. and scoops on the pasta. Luciana then mixes in the rest of the pesto. Purslin has a taste similar to spinach and watercress. Ecco qua, la pasta è pronta ragazzi. Grazie. Okay. Senti, sita. Oh. Ecco, io direi che metto un altro po'. La nostra scianteda è pronta. And Emma is our taster today. Otto quanto Emma! Ti piace? Mm -hmm. Buonissima! Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.